রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করার দরকার আছে না নাই আছে সবাই আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইরা আওয়াজ একটু আপনি আমি যদি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নাম নেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি লাভ আমাদেরই আমি প্রত্যেকটা আলোচনার শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শুক্রিয়া আদায় করার আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম স্মরণ করলে আমাদের যে পাওয়া একটা প্রাপ্তি আছে আমাদের প্রত্যেক আলোচনার শুরুতে আমি নতুন নতুন তথ্য দিয়ে থাকি আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে নতুন একটি তথ্য দিব আল্লাহর নাম নেওয়ার হাদিস পাবেন আবুদাউদ পাঁচ নম্বর খণ্ড চার হাজার নয়শত বিরাশি নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন জন্তু জানে চলে যাচ্ছিলেন জন্তু যান বোঝেন তখন তো এরকম গাড়ি ঘোড়া ছিল না জন্তু যান ছিল প্রাণীর উপরে চলে যাচ্ছিলেন পিছন থেকে এক সাহাবি বলেছে তাই সাশাই তাঁর বলার পিছনে কারণ হলো ওই প্রাণীটা চলতে চলতে অচট খেয়েছে অচট খাওয়া বোঝেন চলতে চলতে অচট খেয়েছে তো পিছন থেকে সাহাবিটা চিন্তা করলে এই কাজ নিশ্চয় শয়তান করেছে এই জন্য সাহাবিটা বলল আকৃতি ধারণ করেছে কেন তুমি বলেছ যে শয়তানের ধ্বংস হোক এই কথা শুনে শয়তানের অহংকারে সে তার বডিকে বৃদ্ধি করেছে আল্লাহ নবী বলছে তুমি এই কথা বলে তাকে অহংকার করার সুযোগ দিও না তুমি আল্লাহর নাম নাও তুমি যদি এখানে আল্লাহর নাম নাও তাহলে কি হবে জানো জুবাব তুমি যদি এখানে আল্লাহ রবুল আলমিনের নাম নিতে বা নেও তাহলে ওই শয়তান লজ্জায় অপমানে একটা মাসির আকৃতি ধারণ করে আলহামদুলিল্লাহ বললেন না শয়তান অপমানিত হলে তো আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে কারণ সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু আল্লাহ কোরআনে কয়েকবার বলেছে সুতরাং এই শয়তানের কুপ্রভাব থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের রামের বরকত দিয়ে তাহলে সবাই আমরা জোরে সরে আল্লাহর নাম নিয়ে শুক্রিয়া দায় করছি আলহামদুলিল্লাহ শান্তি অবতীর্ণ হোক রহমতুল্লিল্লাহ আলমিন খতমান নবীন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম দরুদ পড়তে বললাম অনেকে মুখই খোলে নাই আসে না নাই দরুদ পড়ার প্রচুর ফজিলত আছে খোলেন নাসাই দুই নম্বর খণ্ড দুইশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা বারোশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ছাপা নাসাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন মনসল্লাহ আলাইয়াহিদাতন সাল্লাহ আলাইহি আশ্র যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার উপরে দশবার রহমত বর্ষণ করবে হাদিসের ফজিলত পরের হাদিসে বেড়ে গেছে নাসাই খণ্ড দুই দুইশো চব্বিশ পৃষ্ঠা তেরোশো নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবার বাড়িয়ে বলছে যে কেউ যদি আমার উপরে একবার দরুদ পড়ে তার উপরে দশবার রহমত বর্ষণ হয় দশটা গুণা ক্ষমা হয় দশটা মর্যাদা তার আল্লাহ বাড়িয়ে দেয় সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ সুতরাং দরুদ পড়ারও ফজিলত আছে না নাই রসুল্লাহ হাদিসে বলেছেন যে আমার নাম শোনার পর আমাকে দরুদ দেয় নাও বড় কৃপণ সুতরাং আমরা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রেখে সবাই পড়ছি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার ভাইরা সুতরাং আপনি আমি যদি মুসলমানের ঘরের সন্তান কোরআন হাদিসের প্রতি আমাদের অন্যরকম একটা মহাব্বত আছে ভালোবাসা আছে সুতরাং কোরআন সন্ন্যার টানে আমরা সবাই এসে সামিয়ানার নিচে বসবো ইনশাল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে আমি কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক কিছু আলোচনা উপহার দেব যেটা শুনলে আপনার জীবনে উপকার হবে ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক আমি কথা বলবো আপনাকে আপনি শুনে মানবেন ইনশাল্লাহ মানবেন যদি শুনে না মানেন কি হবে আল্লাহ বলছে আল্লাহ বলছে দুনিয়ার কোনো মানুষের কথা নেই আল্লাহ বলছে সুরা সাজদা বত্রিশ নম্বর সুরা একুশ নম্বর পারার বাইশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কথার দ্বারা ডাকা হবে 
কোরআন দিয়ে যখন ডাকা হবে তোমার রবের কথা দিয়ে যখন ডাকা হয় আর তুমি যদি মুখ ফিরাই নিয়ে চলে যাও দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো আমার কোরআন বলা হয় আর মুখ দেখিয়ে সে পিঠ দেখিয়ে শোনার পর পিঠ দেখিয়ে চলে যায় আমি আল্লাহ বললাম দুনিয়ার বড় জালেমগুলোর মধ্যে সে একজন জালেম বলেন না হজুবিল্লাহ সুতরাং আপনি আমি যদি কোরআন শোনার কথা শোনার পর না মানে আল্লাহর দরবারে আমি কি জোরে বলেন আপনি আমি আল্লাহর দরবারে জালেম হয়ে যাব সুতরাং কোরআন দিয়ে যখন আপনাকে ডাকা হবে আপনাকে ওটা মানতে হবে শুনতে হবে আমার ভাইরা যদি না মানেন আরেকটু বিপদে আপনাকে ফালায় দেয় তিরমিজি চার নম্বর খণ্ড চব্বিশ শত ষোলো নম্বর হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ডাক দিয়ে বলছেন দুনিয়ার মানুষ হাসরের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে পাঁচটা প্রশ্ন শক্তভাবে করবে এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে কোনো আদম সন্তানের আল্লাহ রব্বুল আলমিন পা নাড়াতে দেবে না তার পঞ্চম নাম্বার প্রশ্ন হবে ও আমাজা আমিলা ফিমা আলিম যেই অনুপাতে তুমি ইলম উপার্জন করেছিলে অর্জন করেছিলে সেই মোতাবেক আমল করেছিলে কি না সুতরাং শুনে যদি না মানি বলেন বিপদ আসে না নাই শুনে মানতে হবে